Es wurde mal wieder Zeit für ein Update-Video von Veracity. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auch mal wieder über Veracity zu berichten, denn wir haben auch einiges Neues zu Veracity zu berichten, wer hätte gedacht. Denn wir haben das Jahr 2022 mit extremen Kursverlusten hinnehmen müssen. Ja, Veracity wurde sehr stark abgestraft mit dem Kryptomarkt zwar, aber eben nochmal etwas mehr als die meisten anderen Kryptowährungen. 2023 zeigt hier eine andere Trendwende kann man fast schon sagen. Ja, wir sehen ein etwas bullischeres Szenario. Einige Altcoins sind extrem stark angestiegen, sowohl wie auch wieder Bitcoin und Veracity hat ein 3x hingelegt innerhalb von kürzester Zeit. Und wir schauen uns an, womit das zu tun hat, ob Veracity jetzt extrem durchstarten wird, wie viel Potenzial noch drin ist, denn wir haben ja auch im letzten Video gesagt, okay, hier sind dennoch einige Risiken, die ich erstmal geklärt haben möchte. Und jetzt haben wir auch mehr Einsicht, deswegen ist das Video auch so unglaublich spannend. Wenn dir das gefällt, dass wir über Veracity reden, ja, dann zeig mir gerne Support mit einem Like. Sag mir auch gerne, ob wir mehr berichten sollten. Aber dann würde ich auch schon mal sagen, wir starten mal sofort rein in das Video nach dem Disclaimer. Gut, wie ihr mich kennt, ich habe einige Sachen rausgesucht. Veracity derzeit auf Rang 314 auf Fast 400.000 Watchlists, also die Community ist immer noch extrem stark und wir sehen innerhalb von einem Tag ungefähr 3% Anstieg. Und wir sind derzeit wieder auf immer noch unter einem US-Dollar-Cent, aber auf ungefähr 0,65 US-Dollar-Cent. Was uns zu einer Market Cap führt von fast 70 Millionen US-Dollar. Also immer noch recht wenig, wenn man das jetzt immer ganz objektiv betrachtet. Gut, aber das wahre Potenzial, ja, der wahre Anstieg, der lässt sich hier innerhalb von den letzten sieben Tagen sehen und zwar 126 Prozent. Innerhalb von den letzten 14 Tagen 189 Prozent und innerhalb von 30 Tagen roundabout 155 Prozent. Ja gut, das ist schon recht viel und das ist wirklich stark. Wir schauen uns gleich mal an, was die Gründe sind und was auch tatsächlich schön zu sehen ist, das all time high ist nur noch 92 Prozent drunter. Denn wir hatten lange Zeit Preisbereiche von über 95 Prozent und das langfristig sieht natürlich schon extrem, extrem hart aus, muss man sagen. Jetzt sieht das Ganze schon mal etwas willkommener aus. Wir sehen auch, das Volumen in den letzten Tagen hat wirklich zugenommen. Das heißt, Veracity wird hier öfter getradet, es wird mehr gehandelt, es wird mehr in den Markt reingeschmissen. Und deswegen konnte sich die Kryptowährung nach einer ruhigeren Phase jetzt endlich mal wieder in die Trends zurück. Kämpfen kann man so sagen, auf Twitter geht es jetzt hier wieder recht rund ab. Und jetzt kommen auch wieder so einige Spekulationen und meiner Meinung nach beruht eben dieser Preisanstieg erstens darauf, dass die Kryptowährung extrem stark abgestraft wurde. Ja, das heißt, es wurde irgendwann mal Zeit, dass die Kryptowährung wieder einen stärkeren Anstieg verzeichnet. Und zudem gehen wieder weitere Gerüchte rum, dass CoinMarketCap ja, womöglich irgendwie Veracity pushen möchte und dass Binance womöglich diese Kryptowährung aufnimmt. Und wenn Binance diese Kryptowährung aufnimmt, ja, dann geht es natürlich extrem stark weiter nach oben. Und das ist eben so diese Spekulation. Und auf Basis dieser Erwartungen kaufen sich womöglich jetzt auch viele wieder weiter Veracity ein. So ungefähr auch dieser charles hostinson effekt ja, dass Cardano mal sehr, sehr viel versprochen hat und aufgrund der Erwartungen eben sehr viel passiert ist. Das Gleiche sehen wir auch beispielsweise bei Dogecoin, ja, mit Elon Musk. Ich denke mal, wir wissen alle, wo das hinläuft. Und genau das führt auch zu diesen recht starken Preisanstiegen. Gut, jetzt müssen wir aber sagen... Hey, diese Binance-Listings wurden schon damals thematisiert, die wurden vor einem Jahr thematisiert, die wurden von mir auch thematisiert vor drei, vier Monaten. Und solange sich der CZ Binance ja, nicht selber dafür entscheidet, Veracity aufzunehmen, und das wird auch extrem teuer sein, ja, da muss Veracity noch einige Sachen hinblättern und dann müssen auch noch so einige Parameter erfüllt sein, dann könnte das Ding natürlich wirklich sehr, sehr stark pumpen. Aber wir müssen auch wirklich vorsichtig sein und wirklich differenzieren, deswegen mache ich hier auch das Video. Und zwar, wie nachhaltig ist der Anstieg, ja? Wie valide sind denn die Informationen? Denn sobald eine Kryptowährung pumpt, dann wird auf Krypto Twitter das Ganze auch ausgenutzt und so viel Form wie möglich verbreitet, ja? Und dann sehen wir beispielsweise Tweets von den CZ Binance. Und der CZ Binance sagt, hey, hier passieren auch so einige komische Überraschungen in der Krypto, ja? Wichtig ist, weiter zu bauen und weiter durchzuziehen. Und da kommen auch viele Posts, die sagen, er spricht definitiv über Veracity. So würde ich das auf jeden Fall nicht aufnehmen, aber ich denke mal, wir wissen, wie das Ganze hier zustande kommt. Derzeit wird versucht, Veracity so stark wie möglich zu pumpen, wegen eigenem Profites will natürlich. Deswegen muss man das Ganze auch differenzieren. Es ist wirklich schön zu sehen, dass Veracity auch wieder einen starken Anstieg zu verzeichnen hat und auch mit dem Kryptomarkt den auch schon auch gut nutzen kann. Und deswegen kommt diese Kryptowährung auch beispielsweise jetzt bei Luna Crush wieder vor als Top Altcoin, einer der Top Altcoins oder auch hier bei Whale Sets Top 10 Purchase Coins, also dass dieser Coin 
sehr, sehr oft in letzter Zeit auch gekauft wurde und jetzt wieder eben mehr auf dem Radar ist. Und das führt eben auch dazu, dass auf meiner Watchlist Veracity hier Nummer 1 ist, was die Tagesperformance angeht der letzten sieben Tage. Und das sogar weit vor Adara H Bar, weit vor LCX. Obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert ist, müssen wir wirklich so sagen. Denn die Amazon-Partnerschaft war auch schon eine Weile her. Das Listing hat nicht stattgefunden. Und was jetzt extrem wichtig und extrem interessant ist, meiner Meinung nach, jetzt kommen wir auch zur persönlichen Einschätzung, ist, dass wir das Niveau halten. Denn oftmals ist es so, Altcoins, besonders Small Cap Coins, ja, die sind, die sind deutlich volatiler. Und wir sind jetzt wieder auf Niveaus, wo wir ungefähr im August oder im Juni waren, okay? Da waren wir auch ungefähr zu den Preisbereichen dabei. Und ich meinte ja auch, Veracity hat das Budget, was sie von ihrer Watches nehmen, ich verlinke dir auch gerne die gesamte Playlist hier oben, damit du dich darüber weiter informieren kannst. Ansonsten auch nochmal am Ende des Videos. Aber sie haben eben Token, die sie rein für das Budget verwenden, die dann auch langsam in den Umlauf kommen werden. Und darunter zählen eben sämtliche Listings, die Geldkosten und so weiter. Deswegen müssen wir natürlich schauen, ob sie das Geld auch weiterhin gut anlegen. ja, Und ob wir auch langfristig die Niveaus halten können. Denn das kritische Szenario wäre, wenn man das Geld, was sie verwenden in der Warchest, ja, wenn die das verwenden, der Kurs steigt an und geht danach aber wieder sofort runter. Das wäre natürlich ein Outcome, der wäre nicht schön anzusehen und das wäre auch nicht wirklich langfristig. Deswegen müssen wir jetzt schauen, okay, hält Veracity diese Niveaus oder wird diese Kryptowährung wieder zum Anfang hin abgestraft, wo wir waren, zu den Preisen zu ungefähr 0,002 US-Dollar. Das heißt, ihr könnt selber auch abchecken, wie sieht es aus. Ansonsten kann ich auch gerne die Updates machen. Dann schreibe auch gerne Hashtag Veracity in die Kommentare oder Hashtag Update dann mache ich das natürlich auch. Dann können wir uns auch gemeinsam die Roadmap beispielsweise anschauen. Ja, also wenn ihr das wollt, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben. Denn hier steht natürlich auch für das Quartal 1, 2, 3 und 4 auch noch einige Sachen an. Das würde das Video aber unnötig in die Länge strecken. Ansonsten haben wir weitere Updates, denn ich meinte ja, ich möchte von Veracity erstmal Klarheit. Wie sieht das aus mit den Staking Rewards? Werden die komplett gekürzt, wird das einfach nur reduziert? Und ja, da müssen wir sagen, es wird reduziert. Das war eigentlich von vornherein klar. Die Fanbase hat das gut aufgenommen. Der derzeitige Staking-Bonus beläuft sich auf ungefähr 18,25% und es soll ca. auf 15 runtergesetzt werden. Ich persönlich würde sogar lieber noch weniger Rendite sehen, weil das Ganze dann einfach nachhaltiger für den Kursverlauf wäre. Nicht so inflationär, aber es ist, wie es ist. 50% ist meiner Meinung nach gerade so im Rahmen des Möglichen. Das heißt, das Staking ist natürlich auch noch hoch rentabel bei Veracity. Ansonsten sehen wir, das Problem, was ich angesprochen habe mit der Umlaufversorgung, wenn ein neuer Interessent, sagen wir jetzt mal, ja, ein potenzieller Käufer zu Veracity hier sich auf CoinMarketCap informiert und dann diese Umlaufversorgung sieht, dann wird er erstmal abgestreckt sein. Ja. Deswegen sind sie hier schon mal proaktiv vorgegangen und haben mir die Informationen hinzugefügt. Diese 90 Milliarden Veracity gehören nicht in den Umlauf und werden eigentlich nicht so gewertet. Problematisch ist, dass man es eben immer noch hier sieht. Und da muss ich wirklich sagen, wenn das nicht so angezeigt werden würde, sondern diese wahren 50 Prozent, die wirklich im Umlauf sind, ja, dann wäre das extrem bullisch meiner Meinung nach für die Veracity Kurs und da würde ich auch ein höheres Anstiegspotenzial sehen. Allein aus diesem Fakt, weil das wahrscheinlich viele auch abschrecken wird. Das heißt, wir sehen hier Fortschritt, meine Kritik vom vorherigen Video. Falls du das noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir gerne hier oben. Sehr, sehr interessant, sollte jeder einzelne Veracity Halter wirklich wissen und gesehen haben. Aber ansonsten sehen wir hier Klarheit, was Staking angeht und wir sehen Klarheit, besonders auch was die Umlaufversorgung angeht. Hier geht es wenigstens etwas voran. Nicht so extrem, wie ich das sehen wollen würde, aber immerhin schon mal ein Fortschritt. Denn ich finde besonders diese kritische Abwägung bei dieser Kryptowährung so extrem wichtig, weil sie meiner Meinung nach so unglaublich viel Potenzial hat, aber eben auch einige Risikofaktoren und auf die müssen wir als Investoren schauen, wenn wir rational agieren wollen am Markt. Und da würde ich mal sagen, wir kommen zum letzten Punkt, den ich kritisiert habe und zwar zu dem Team. Wenn ihr wollt, dass wir uns gemeinsam anschauen, was die Founder ja auf LinkedIn treiben, was man zu den Foundern findet und das ist ebenfalls sehr wichtig bezüglich Transparenz, dann können wir das gerne natürlich auch machen. Wie gesagt, ihr entscheidet, wenn ihr das sehen wollt. Wenn ich sehe, hey, die Resonanz bei diesem Video ist gut, ihr guckt euch das bis zum Ende an, ihr liked beispielsweise oder ihr schreibt es in die Kommentare, dann können wir das auf jeden Fall alles mal gemeinsam zusammen analysieren, damit wir hier einfach die volle Klarheit haben. Und somit war es das zu dem Update zu Veracity. Jetzt haben wir verstanden, okay, warum ist der Kurs auf einmal so extrem stark gepumpt? Das hatte eben, wie gesagt, diese zwei Gründe. Extrem abgestraft und möglicherweise wieder dieses Binance-Listing. Ja, der Markt handelt nach Erwartung plus natürlich auch der Kryptomarkt hat einen derzeitigen recht starken Aufschwung und Veracity nimmt sich da auf jeden Fall auch einen Teil vom Kuchen ab. Zudem haben wir gesehen, okay, wir sehen einige Fortschritte in Bezug zu der Kritik, die ich geäußert habe. 
und wir können auch weiter gerne deep diven in die Kryptowährung. Und ansonsten würde ich sagen, wenn du noch kein Abo dagelassen hast, das für dich aber sehr interessant ist, dann auch gerne, wie gesagt, ein Abo da lassen, ist kostenlos. Und wenn du zu einer der aktivsten Telegram-Gruppen im deutschen Raum gehören möchtest, unten ist der Telegram-Link. Absolute Empfehlung, muss ich einfach so sagen. Sehr, sehr aktiv. Falls du Fragen hast, gerne stellen. Wir helfen dir gerne aus. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.